ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து வைராலஜியிலேருந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் பற்றி தான் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் அதாவது பஞ்சி டாப் ஆஃப் பனானா பனானா அப்படின்னாலே வாழை ம இல்லை வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் தான் இது வாழை தோப்பெல்லாம் வச்சுருக்கவங்களுக்கு இந்த டிசீஸ் பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இது வந்து வைரஸ்னால் வரக்கூடிய ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ இந்த டிசீஸை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நான் வந்து டொபாக்கோ மொசாய்க் வைரஸ் பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக வீடியோ போஸ்ட் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்காக லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை பாருங்கள் பஞ்சி டாப் ஆஃப் பனானா அப்படிங்கிற இந்த டிசீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைரஸ் டிசீஸ் வாழை மரத்தில் வந்து மெயினாக அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் தான் இந்த பஞ்சி டாப்பு இந்த டிசீஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணது எங்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டி ஒனில் ஃபிஜி ஐலாண்ட்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கப்புறமா தைவானில் எயிட்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இந்த டிசீஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் நைன்டீன் தேர்ட்டீன்லேருந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஒரு எப்பிடமிக்ஸாக இருந்திருக்கு எப்பிடமிக்ஸ் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நாட்டில் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தாறு வரைக்கும் நிறைய வாழை தோப்பை வந்து அழிச்சிட்டு இருந்த ஒரு டிசீஸ் ஸோ இது ஒரு எப்பிடமிக்காக இருந்தது இந்த டிசீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தவிர ஆஸ்திரேலியாவை தவிர வேறையும் சில நாடுகளில் வந்து நோட் பண்ணியிருக்காங்க எங்கெங்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியா பசிபிக் ஐலாண்ட்ஸ் ஆப்ரிக்கா எல்லா இடத்துலையும் மெயினாக வந்து இந்த பஞ்சி டாப் பனானா டிசீஸ்னால் அஃபெக்ட் ஆகி இருக்கு இந்த வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து வந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த டோட்டலாக அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா அந்த தோப்பில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு பிளான்ஸையும் வந்து இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ நம்ம வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலை அப்படின்னா டோட்டலாக அந்த வாழைத்தோப்பை மொத்தத்தையும் வந்து இந்த வைரஸ் வந்து அழிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த வைரஸ் ஸோ நம்ம இதை வந்து அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மானிட்டர் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த டிசீஸ்டு பிளான்ஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது மூலமாக இந்த வைரஸை நம்ம அழிச்சிடலாம் இந்த நோய் வந்து தாக்குன அந்த பனானா பிளான்ஸில் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து நார்மலாக ஹெல்த்தி லீவ்ஸ் வாழை இலை வந்து இப்படி தான் நார்மலாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த வைரஸ் தாக்குனதுக்கு அப்புறமா இந்த மிட் ரிப்பு இருக்கு இல்லையா இந்த மிட் ரிப்பு லோவர் போர்ஷன் அதாவது இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிட் ரிப்புக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டார்க் க்ரீன் கலரில் ஒரு லைன் லைன் லைனாக இருக்குது பார்த்திங்களா டார்க் க்ரீன் ஸ்ட்ரீக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இந்த மிட் ரிப்பை சுற்றி இங்கே இங்கெல்லாம் நிறைய வந்து டெவலப் ஆகும் குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லீஃப் வந்து ஸ்டெம்மோட அட்டாச் ஆகி இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா இந்த ஏரியாவில் எல்லாம் ரொம்ப வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த நோய் தாக்குன அந்த பிளான்ட் வந்து அதோட அந்த ஏபிக்கல் பிளான் பார்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏபிக்கல் பிளான் பார்ட்னா என்ன அது மேல் பக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் பஞ்ச்டஸ் ரோசட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ரோசட்ஸ் மாதிரி அப்படி எல்லாம் ஒரு கொத்தாக வந்து ஒரு பூ மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வேவியாக இருக்கும் பாருங்களேன் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கும் வேவியாக இருக்கும் நார்மலாக வந்து ஃப்ளாட் லீவ்ஸாக இருக்கும் இந்த ஹெல்த்தி பிளான்டில் ஆனால் இங்கே வந்து அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி வளைஞ்சி நெளிஞ்சு அந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா அதே மாதிரி அந்த லீஃப் மார்ஜின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு எல்லோஇஷ் கலராக வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ நார்மலாக இது வந்து நம்ம லீவ்ஸில் பார்க்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல இன்ஃபெக்டான பிளான்ஸ் வந்து வளர்றதில் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் வளரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே நேரம் அது வந்து அந்த வாழை கொலை வந்து போடும் இல்லையா ஸோ அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ இன்கேஸ் வந்து அது அந்த பனானா ஃப்ரூட் வந்து அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த பனானா ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிங்கர்ஸ்னால் என்னது அந்த படலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா 
ஸோ அந்த ஒரு சீப்பு வாழைப்பழம்னு சொல்லுவாங்க அது ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து வேறு வேறு மாதிரி சொல்லுவாங்க சில இடங்களில் ஒரு படலை பழம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில இடத்துல ஒரு சீப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பனானா ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிங்கர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி சுருங்கி ஒரு சைஸாக ட்விஸ்ட் ஆகி அந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நம்ம இந்த வைரஸ் தாக்குன பிளான்டில் வந்து வரக்கூடிய அந்த ஃப்ரூட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி நேரம் ஆகி வேவியாக இருக்குது அந்த எல்லோயிஷ் கலரில் இருக்குது மார்ஸ் கோடு அப்படிங்கிறதும் அதே மாதிரி தான் அந்த கலர் வந்து சில இடங்களில் போயிருக்கோம் சில இடத்துல வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரீக்ஸ் மாதிரி டார்க் க்ரீன் கலரில் அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஸோ இது வந்து அந்த பீட்டியோவில் இருக்கும் அந்த சூடோ ஸ்டெம்மில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பனானாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டெம்மை வந்து என்ன சொல்லுவோம் சூடோ ஸ்டெம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதில் எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஸ்ட்ரீக்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பழங்கள் வந்து பாருங்களேன் அந்த வாழைத்தார் வந்து கம்மியான ஃப்ரூட்ஸை தான் வந்து அது கொடுக்கும் இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் நார்மலாக வந்து ஒரு வாழைத்தாரில் எவ்வளோ பழம் இருக்கும் பார்த்திங்களா இதில் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த பழங்களும் பாருங்களேன் ஒரு மாதிரி ட்விஸ்ட் ஆகி ஒரு மாதிரி ஒரு அப்நார்மலாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த குரோத்துமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக தான் இருக்கும் நல்ல வளராது அந்த வாழைத்தாருமே ஸோ இது எல்லாம் வந்து அந்த கண்டிப்பாக அந்த பனானாவோட ஈல்டை வந்து பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லையா ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக அந்த விவசாயிங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு லாஸாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த பனானா பஞ்சி டாப்பை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய வைரஸை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பனானா பஞ்சி டாப்பு வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது நானோ விரிடே அப்படிங்கிற அந்த ஃபேமிலியை சார்ந்த ஒரு வைரஸ் இதோட ஜீனஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா பாபு வைரஸ் ஸோ இது பனானா பிளான்ட்ஸை தவிர இன்னும் சில பயிர் வகைகளை இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இதுக்கு இருக்குது இந்த வைரஸ் வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து பார்த்தோன்னா இது வந்து ஐசோமெட்ரிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அஸ் ஐசோமெட்ரிக் பார்ட்டிகல்னால் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியது நமக்கு நார்மலாக பார்க்கும்போது ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நல்ல உன்னிப்பாக நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஷேப்பில் தான் இந்த வைரஸ் இருக்கும் இதோட டயமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பது நேனோமீட்டர் டயமீட்டர் இருக்கும் அந்த அதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கோட் ப்ரோட்டீன் இருக்குது இல்லையா அந்த ப்ரோட்டீன் கோட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீனோட வெயிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் கிலோ டால்டர் இந்த ஜீனோமை எடுத்து பார்த்தோம்னா இதில் வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கிறோம் மல்டி காமரன் ஜீனம் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ பேஸ் பேர் சைஸில் இருக்கும் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனானா பஞ்சி டாப்பு வைரஸில் வந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்ட்ரெயின்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க சீக்வன்ஸ் அனாலிசிஸ் மூலமாக அதாவது சிக்ஸ் இந்த ஜீன் சீக்வன்ஸிங் பண்ணுறது மூலமாக ரெண்டு விதமான ஸ்ட்ரெயின்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த எப்படி இது வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த வைரஸ் வந்து நார்மலாகவே வந்து இந்த இந்த பெரனியல் பனானா பிளான்ட் பெரனியல்னால் என்னது அடிக்கடி ஈல்டு கொடுக்கக்கூடியது இல்லையா அப்போது நிறைய நாள் வந்து அந்த ஈல்டு கொடுக்கக்கூடிய அந்த பனானா பிளான்ட் ஸோ இதில் வந்து பெர்மனண்ட்டாகவே இந்த வைரஸ் வந்து ப்ரிசர்வ் ஆகி இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இந்த பனானா பிளான்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வைரஸை யார் சாப்பிட்றா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா பனானா ஏஃபிட் பெண்டலோனியா நைக்ரோ நெர்வோசா அப்படிங்கிற இந்த ஏஃபிடு வந்து அந்த பனானாவில் போய் உட்காந்து அந்த பனானா ஸ்டெம் அங்கங்கே இது கடிக்கும் இல்லையா சாப்பிடும்போது இந்த வைரஸ் வந்து இதுக்கு உடம்புக்குள்ளே வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த வைரஸ் வந்து இது அடுத்த ஹெல்த்தி பிளான்டில் போகும்போது இது அந்த வை வைரஸை அந்த புது பிளான்டுக்கு கொடுக்கும் சரியா ஸோ இந்த நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெண்டலோனியா நைக்ரோ நெர்வோசா அப்படிங்கிற இந்த ஏஃபிடு வந்து பிளான்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளோயம் டிஷ்யூஸில் வந்து அதோட ஸ்டைலட் அந்த முன்பக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த பூச்சிகள் எல்லாம் அந்த முன்பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்ட்ரிங் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டைலட் வச்சு தான் வந்து உறிஞ்சு குடிக்கும் இல்லையா ஸோ அதோ என்ன பண்ணோம் அந்த பிளான்டில் உட்காந்துட்டு அதுக்கு அந்த ஸ்டைலட்டை வந்து உள்ளே வந்து அப்படியே இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த ஃப்ளோயம் டிஷ்யூஸுக்கு உள்ள அதாவது எப்பிடமிக்ஸுக்கு உள்ள அந்த ஃப்ளோயம் டி டிஷ்யூஸில் இருந்து அந்த ஜூஸை வந்து உறிஞ்சு குடிக்கும் ஸோ இது அப்படி குடிக்கும்போது இன்ஃபெக்டட் பிளான்ட்லேருந்து இந்த வைரஸ் வந்து இதுக்கு வயிற்றுக்குள்ளே போயிடும் இல்லையா இதே ஏஃபிடு வந்து இன்னொரு ஹெல்த்தி பிளான்டில் நல்லா
அடுத்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து இது இன்ஜெக்ட் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து சாப்பிடவும் செய்யும் வைரஸை இன்டேக் பண்ணோம் அது சாப்பிடும்போது இதுக்கு உள்ளேயும் வந்து வைரஸ் போகும் அதே நேரம் இது வந்து வெளியையும் இந்த இன்னொரு ஹெல்த்தி பிளான்ட்டுக்கும் இந்த வைரஸை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம் இது வந்து ஆக்சிடெண்டலாக அது சாப்பிடும்போது தான் இந்த கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போகிறது ஸோ இதுதான் வந்து அந்த பெண்டலோனியா நைக்ரோ நெர்வோஸா நான் சொன்னே ஸ்டைலட்டு ஸோ இது மூலமாக தான் அதை உறிஞ்சி எடுக்கும் அந்த ஃப்ளோயம் டிஷ்யூஸ்லேருந்து ஸோ இது கூட்டமாக வந்து ஒரு லீஃப்பில் வந்து போய் உட்காந்துருக்கிற அந்த வியூ இதுவும் பாருங்களா அந்த தண்டு அதோட அந்த ஸ்டெம் இருக்குல்ல அந்த ஏரியாவில் வந்து போய் உட்காந்துருந்து இந்த மாதிரி கூட்டம் கூட்டமாக இதுங்க போகும்போது அப்படியே அந்த பிளான்ட்டை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணிடுறோம் இல்லையா அடுத்து வந்து பாருங்க இந்த டிரான்ஸ்மிஷனை பற்றி இன்னும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த வெக்டா டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பிபி டிவி இஸ் சர்க்குலேட்டிவ் அண்ட் நான் ப்ரொபகேட்டிவ் சர்க்குலேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இந்த வைரஸ் வந்து நார்மலாக இந்த ஏஃபீடு வந்து சாப்பிடும்போது அதோட ஃபோர் கெட் வழியாக அதோட மிட் கட் அப்புறம் வந்து ஹைன் கட் எல்லாத்துக்கும் வந்து போகுது அப்படி போனதுக்கப்புறம் அது அதுக்கு ஹீமோலிம்ஃபு ஹீமோ ஹீமோலிம்ஃபு அப்படிங்கிறது என்னது அதோட பாடி ஃப்ளூயிடு அந்த பாடி ஃப்ளூயிடு வழியாக திருப்பியும் அகெயின் வந்து சலைவரி கிளாண்டுக்கு வரும் ஸோ அடுத்த ஹெல்த்தி பிளான்ல இது வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணோம் ஸோ இது ஒரு சர்க்குலர் மோஷனில் இந்த வைரஸ் வந்து சுற்றிட்டே இருக்கிறதுனால தான் இதை சர்க்குலேட்டிவ் அப்படிங்கிறாங்க நான் ப்ரபகேட்டிவ் அப்படின்னாலும் என்னென்னா which means the transmission of the virus occurs from and to the phloem tissues phloem tissues la nu inda virus vandu eduthukom again vandu phloem tissues ku inda virus vandu idu transmit pannadu appadi pandradunala da idu vandu circulatory and non propagative manner abdingranga seriya so inda virus vandu pathinga na inda aphid oda mid gut la vandu kandipa replicate e pannadu இது வெளியே தான் வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் அந்த ஏஃபீடு வந்து சாப்பிட்டு அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது மட்டும்தான் அதோட ரோல் இப்போ இந்த வைரஸ் வந்து இந்த பனானா ஏஃபீடுக்கு உள்ளே வந்து போனோன்னா கண்டினியூஸாக இந்த ஏஃபீடு வந்து அந்த இன்ஃபெக்டட் பிளான்ஸ் அதாவது ஒரு எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து அது கண்டினியூஸாக அந்த இன்ஃபெக்டட் பிளான்ஸை வந்து ஃபீட் பண்ணும்போது தான் இந்த வைரஸ் வந்து இதுக்கு உடம்புக்குள்ளே வந்து போகும் அதே நேரம் இதுக்கு உடம்புக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து டூ வீக்ஸ் ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் இந்த வைரஸை வந்து அது அப்படியே இப்போ தக்க வச்சுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ரீட்ரான்ஸ்மிஷன் இப்போ அது வந்து உடம்புல இருக்குது இது வந்து இன்னொரு ஹெல்த்தி பிளான்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு இது அந்த ஹெல்த்தி பிளான்டில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் சாப்பிட்டாலே போதும் இந்த வைரஸ் வந்து ஹெல்த்தி பிளான்ஸுக்குள்ளே போயிடும் சரியா அது வந்து ஹெல்த்தி பிளான்ட்டை இன்ஃபெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஹெல்த்தி பிளான்டில் நம்ம சிம்டம்ஸை பார்க்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் வரைக்கும் ஆகும் சரியா இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆனதுலேருந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அந்த இதை பார்க்க முடியும் இப்போ வந்து பாருங்கள் இந்த சக்கர்ஸ் இந்த சக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது இந்த வாழையிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த குட்டி கண் இருக்குது இல்லையா அதை தான் நம்ம வந்து சக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அந்த இன்ஃபெக்டட் பிளான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய சக்கர்ஸை நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனில் வந்து பிளான் பண்ணுறதுக்காக இல்லைனா அடுத்த சீசனில் நம்ம பிளான் பண்ணுறதுக்காக அந்த வாழைக்கண்ணை வந்து நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா அதுவுமே வந்து நோய் தாக்குனது இல்லையா ஸோ அப்போ அடுத்து அந்த அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு சீசன்லேயும் எல்லா பிளான்ஸையும் இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த சக்கர்ஸ் மூலமாகவும் அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து ஃபுல்லாக பாதிக்கப்பட்டுரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டிசீஸ்லேருந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் ஃப்ரீ சக்கர்ஸை தான் நம்ம வந்து புது புதுசாக ஒரு இடத்துல நம்ம வாழைத்தோப்பில் வந்து கண் இழக்கி நடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வாழைக்கண்ணை வந்து நம்ம அந்த சக்கர்ஸ் குட்டி பிளான்ட்டை வந்து இன்னொரு ஃபீல்டுக்கு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து வைரஸ் தாக்காத வைரஸ் ஃப்ரீ சக்கர்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா வைரஸ் தாக்கின பிளான்னா அடுத்து திருப்பி அங்கே நம்ம கூட வச்சுருக்கிற எல்லா பிளான்ஸையும் அதை அழிச்சு போடும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த ஏஃபீடு வெக்டாஸ் இருக்கு இல்லையா பெண்டலோனியா நைக்ரோ நெர்வோஸா இதை வந்து சூட்டபிள் இன்செக்டிசைட்ஸ் இதை வந்து அழிக்கக்கூடிய இன்செக்டிசைட்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலும் இந்த டிசீஸை வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்கேஸ் வந்து இன்ஃபெக்டட் பிளான்ஸை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த பிளான்ஸை உடனே வந்து நம்ம டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடணும் பார்த்த உடனே அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அழிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பாருங்கள் குவாரண்டைன் ரெகுலேட்டரி மெஷர்ஸ் அதாவது இதை
அவ் அப்படி கொண்டு போனால் வந்து அந்த அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸும் வந்து அழிக்கப்படும் ஸோ நம்ம அந்த குவாரண்டைன் மெஷர்ஸை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா இனி கெமிக்கல் மெத்தட் வச்சு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளான்ஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆன பிளான்ஸுக்கு வந்து ஃபோர் எம்எல் ஃபெர்னோசோன் சொல்யூஷன் வந்து நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக இந்த இன்ஜெக்டார் மூலமாக ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போல் இந்த சூடோஸ்டமில் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது அந்த பிளான்ஸ் இந்த இதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த பஞ்சி டப் வைரஸை அடுத்து வந்து பாருங்கள் இந்த ஃபெர்னோசோன் கேப்சியூல்ஸ் இந்த டேப்லெட் மாதிரி உள்ள அந்த கேப்சியூல்ஸை சூடோஸ்டமில் இன்சர்ட் பண்ணுறது மூலமாக இந்த நோயை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வெக்டாஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அந்த பிளான்ஸில் வந்து மோனோக்ரோட்டோபாஸ் என்ன ரேஷியோவில் ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ரேஷியோவில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இன்டர்வெலில் த்ரீ மந்த்லேருந்து அந்த ஃப்ளவரிங் டைம் வரைக்கும் நம்ம வந்து கொடுக்கும்போது இந்த ஏஃபிடோட அட்டாக்லேருந்து அல்லைன்னா இந்த வைரஸோட தாக்குதல்லேருந்து அந்த பிளான்ஸை நம்ம வந்து பாதுகாக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பிளான்ஸில் வந்து ஃபாஸ்ஃபோமிடான் ஒன் எம்எல் வந்து ஒரு லிட்டரில் வந்து டிசால்வ் பண்ணி வச்சுட்டு அல்லானா வந்து மெத்தில் டிமெட்டான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிட்டரில் டூ எம்எல் டிசால்வ் பண்ணலாம் இல்லைனா மோனோக்ரோட்டோபாஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பாருங்கள் ஒரு லிட்டருக்கு ஒன் எம்எல் இந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் நம்ம வந்து அந்த லிக்விட் வந்து தயாரித்து இதை வந்து இந்த பிளே பிளான்ஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறது மூலமாக இந்த நோயை வந்து நம்ம தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வரைக்கும் நம்ம பார்த்த இந்த பஞ்சி டாப் டிசீஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ If you like this video please don't forget to subscribe share like and click the bell button if you have any more doubts you can write your doubts in the comment section below thank you